Hi everyone, this is Radhika, working as lecturer in Sir C. R. Reddy College for Women, Vatluru. In this video session, I would like to discuss about the topic Environmentally Induced Diseases in Fish Health Management Elective Paper for 6th SEM BSc Fishery Students. Common Environmental Diseases of Fish Disease Low Dissolved Oxygen Problem Hypoxia Behavioral Science Piping at Surface Large fish affected more than small ones. Physical signs, flared gills, dark. Acute mortality, catastrophic mortality, chronic mortality ongoing. If a disease is ante low dissolved oxygen. Then velocity hypoxia valla, low dissolved oxygen aadhi akkara uthvi. Fishes ane ve, it one symptoms should be stai, surface air gocha stai. Large fishes and navy, small fish canna, large fishes and navy echo effect out. Physical symptoms same chubs and flared gills and intent gills and navy dilate hypothemata, dark hypothe. Next darkness chubs the matter body and navy. Next catastrophic mortality and intent sudden mortality and the chergudi. Next chronic mortality and the ongoing matter. General ga, acute mortality ki chronic mortality ki difference in the acute mortality and nothing but sudden death matter. Chronic mortality is nothing but end and eventually death matter. Next, gas bubble disease. Then, mm -hmm. mm -hmm. gas bubble disease is super saturation of the nitrogen gas. If the nitrogen gas dissolve, then the gas bubble disease is not going to Fishes and AV, 80 symptoms in Chubis and behavioral symptoms such as lethargy, biopsy problems matter and lazy, ga, sleepy ga on time matter. Next, biopsy and surface matter float out there matter. Next, physical symptoms such gas bubbles in gill capillaries, fins, and eyes exothalamus. Here, gas bubbles and AV, gill capillaries, lono, fins, lono, and eyes lono form out there and eyes and nothing but poppy disease and choose some matter. Next, acute mortality lo man catastrophic mortality choose some and nothing but sudden death and jar good the chronic mortality and the ongoing matter. Gas bubble disease and the epithet and hydrogen gas and the complete dissolve by the up to gas bubble disease and the akar out to the fishes and the 81 symptoms should be sent a lazy count I energy loss hypothermata fishes and every surface may float out I next to physical symptoms such as the gas bubbles and every gilly of the capillaries of form of the fins and I um fins may form out there and ice and every protrude Hypothermata, bulge out hypothermata, and nothing but poppy eye disease in Jupisamata. Next, Serenga mortality and Jeruddi, chronic mortality and the ongoing. Next, carbon dioxide toxicity, CO2 greater than 40 mg per liter, lethargy at surface, behavioral science, achi, physical science, Amy Lev, none, acute mortality, yes, chronic mortality, S yes, Mata. Here, carbon dioxide toxicity low, carbon dioxide toxicity and the endual of Sunday. Eprete carbon dioxide greater than 40 mg per liter undo, upro carbon dioxide toxicity and a disease and the acrothi. Fishes and a 80 symptoms in Chubis and behavior, fishes and a 80 behavioral symptoms should be sent a surface the girl lethargy counter, metalazy counter, physical symptoms semi chubichu, acute mortality unto the and as well as chronic mortality would unto the. Next, ammonia toxicity, new tax syndrome, um, problem, and ionized ammonia greater than 1, 1 mg per liter, pH greater than 8, behavioral signs, lethargy, anorexia, spinning, convulsive swimming, next, physical signs, darkened, next, acute mortality, catastrophic mortality, chronic mortality, ongoing. Ikna, Ammonia toxicity, nothing but new tank syndrome, and the endubala cause of the unionized ammonia di, greater than 1 mg per liter, unna, pH greater than 8 under malla, ammonia toxicity, nothing but new tank syndrome, and the cause of the fishes and the vitamin behavioral symptoms should be seen, lethargy counter, lazy counter, anorexia, and the heat. Eating disorder in Chubis Tamata, spinning, and a vati, serga unda mata, tiruta unta, and a directional well. Convulsive swimming, and a oriented oka swimming, and a di oka directional chubich the matter, different different directions lo chubis the matter. Next, physical symptoms such as darkening the body and a di. Next, acute mortality, low man, catastrophic mortality, and a intent a sudden mortality and chubis them, chose the matter, chronic mortality and a ongoing. Next, Next disease is nitric toxicity problem NO2 greater than 0.1 mg per liter low chloride. Next behavioral signs piping at surface, physical signs gills and blood dark brown color, acute mortality S, chronic mortality S. 
ఇక్కడ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనేది దేనివల్ల కాజ్ అవుతుంది అంటే నైట్రేట్ టాక్సిటీ డిజీజ్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే ఇన్ కేస్ ఎన్ఓ టూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్న లో క్లోరైడ్ ఉన్న ఈ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనే డిజీజ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది ఫిషెస్ అని ఎటువంటి బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయంటే సర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఎటువంటి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయంటే ఫిషెస్ అనేవి గిల్స్ అండ్ బ్లడ్ అనేవి డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి అండ్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీని చూపిస్తుంది అండ్ క్రోనిక్ మోటాలిటీని కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే లో డిజౌన్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది డిజీజ్ అనేది ఎలా కాజ్ అవుతుంది అంటే హైపాక్సీ వల్ల కాజ్ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి ఎప్పుడైతే లో డిజౌన్డ్ ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినాయి అప్పుడు ఫిషెస్ అనేవి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే ఫిషెస్ అనేవి సర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి లార్జ్ ఫిషెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కంపేర్ టు ద స్మాల్ ఫిష్ అండ్ ఫిషెస్ అనే ఫిజికల్ సైన్స్ ఏం చూపిస్తాయి అంటే గిల్స్ అనేవి డైలైట్ అయిపోతాయి అన్నమాట డార్క్గా ఉంటాయి అండ్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీని చూపిస్తుంది నథింగ్ బట్ సడన్ మోటాలిటీని చూపిస్తుంది అన్నమాట క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఆన్ గోయింగ్ జరుగుద్ది నెక్స్ట్ గ్యాస్ బబుల్ డిసీజ్ అనేది ఎందువల్ల కాజ్ అవుతుంది అంటే సూపర్ సాచురేషన్ ఆఫ్టర్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోద్ది అనమాట దానివల్ల గ్యాస్ బబుల్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది ఫిషెస్ అనేవి లతార్జీగా ఉంటాయి లేజీగా ఉంటాయి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సర్ఫేస్ మీద అండ్ గ్యాస్ బబుల్స్ అనేవి క్యాపిలరీస్ మీద ఉంటాయి అండ్ ఐస్ అనేవి ప్రొచ్చుడ్ అవుతాయి నెత్తి మరి పాపిఐ డిసీజ్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ సడన్ మోటాలిటీ అనేది జరుగుద్ది నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది ఎలా కాజ్ అవుద్ది అంటే ఇన్ కేస్ సీఓ టూ కనుక గ్రేటర్ దాన్ ఫార్టీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉంటే కనుక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అక్కడ అవుతుంది అప్పుడు ఫిషెస్ అనేవి ఏం సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే బిహేవియల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి లెథార్జీగా ఉంటాయి అంటే లేజీగా ఉంటాయి సర్ఫేస్ దగ్గర ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ చూపించవు ఇన్ కేస్ ఫిషెస్ కనుక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ వస్తే కనుక అవి ఫిజికల్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూపించవు ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ క్రోనిక్ మోటాలిటీ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమోనియా టాక్సిడ్ నెత్తింబ టూ న్యూ ట్యాంక్ సిండ్రోమ్ అనేది దేనివల్ల అక్కడ అవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ అన్ అయోనైజ్డ్ అమోనియా అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్న పిహెచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ ఉంటే కనుక అమోనియా టాక్సిటీ ఆర్ న్యూ ట్యాంక్ సిండ్రోమ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి ఎటువంటి బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే లతాజీగా ఉంటాయి లేజీగా ఉంటాయి ఈటింగ్ సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోవమాట స్పిన్నింగ్ చూపిస్తాయి స్విమ్మింగ్ అనేది ఒక ఓరియంటేషన్లో చూపించం అనమాట ఫిజికల్ సైన్స్ వచ్చేసి డార్క్ అండ్ అయిపోతాయి అనమాట సడన్ మోటాలిటీని చూపిస్తుంది క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనేది ఎలా కాజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఎన్ఓ టూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్నా లేకపోతే లో క్లోరైడ్ వల్ల ఈ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి సర్ఫేస్ దగ్గర వచ్చేస్తాయి ఫిషెస్ యొక్క గిల్స్ అండ్ బ్లడ్ అనేది డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో చేంజ్ అయిపోతుంది ఎక్యూట్ మోటాలిటీ చూస్తాము క్రోనిక్ మోటాలిటీ కూడా చూ ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నైట్రేట్ అన్నమాట ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ఓ త్రీ టు ఎన్ నైట్రేట్ ఆక్సిటీలో డిసీజ్ నైట్రేట్ ఆక్సిటీ ప్రాబ్లమ్ ఎన్ఓ త్రీ ఐఫన్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ లో ఆర్ నో అయోడిన్ ఓ త్రీ నెక్స్ట్ బిహేవియర్ సైన్స్ లెతాన్జీ ఫిజికల్ సైన్స్ స్వెల్లింగ్ అరౌండ్ త్రౌట్ బాయిటర్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ నో క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఎస్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మన నైట్రేట్ టాక్సిసిటీ అనేది ఎందువల్ల అక్కడ అవుతుంది అంటే నైట్రేట్ నైట్రోజన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్నా లేకపోతే అయోడిన్ అనేది తక్కువగా ఉన్నా లేకపోతే లోగా ఉన్నా అనే ఓజోన్ వల్ల ఈ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనేది అక్కడ అవుతుంది నైట్రేట్ ఆక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది ఎలా కాజ్ అవుతుంది అంటే నైట్రేట్ నైట్రోజన్ అనేది నైట్రేట్ నైట్రోజన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్నా లేకపోతే లో నో ఆర్ అయోడిన్ అనేది తక్కువ గుణం లేకపోయినా వీటి వల్ల నైట్రేట్ ఆక్సిటీ అనే డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనే ఎటువంటి బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే లతార్జీగా ఉంటాయి లేజీగా ఉంటాయి ఎటువంటి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే త్రౌట్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ అవుతుంది అంటే మరి గాయిటర్ని చూపిస్తుంది ఫిషెస్కి గాయిటర్ అనేది వస్తుంది ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఏమీ చూపించదు క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ట్యాంక్ సిండ్రోమ్ ప్రాబ్లం టోటల్ ఆల్కనిటీ జీరో ఎంజీ పర్ లీటర్ పిహెచ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ హై టోటల్ అమోనియా నైట్రోజన్ ట్యాంక్ బిహేవియల్ సిమ్ సైన్స్ లెతార్జీ పూర్ ఎపిటైట్
total hardness less than 20 mg per liter use of distilled water behavioral science sudden death physical science none acute mortality no chronic mortality as ikkada endante fishes ki eppudu lack of mineral disease ostante eppudaithe total hardness anedi less than 20 mg per liter unna lekapothe ee distilled water use chesina sare ee lack of mineral disease anedi vastadi appudu fishes ane etuvanti behavioral symptoms chupisthe ante sudden ga death anedi jaruguddi physical symptoms vachariki behavioral symptoms lo sudden death chupisthadi physical signs उसे catastrophic mortality and nothing but any sudden mortality to some chronic mortality and the ongoing ఇక్కడ నైట్రేట్ ఆక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది నైట్రో నై నైట్రేట్ టాక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది ఎలా అక్కడ అవుతుంది అంటే నైట్రేట్ నైట్రోజన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్న లో అయోడిన్ వల్ల ఆర్ ఓజోన్ వల్ల ఈ నైట్రేట్ టాక్సిటీ అనేది డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అప్పుడు ఫిషెస్ అనే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తే అంటే లతా జిలేజీగా ఉంటాయి అండ్ త్రౌట్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ అనేది చూపిస్తే నత్తింబ గోయిటర్ అనేది వస్తుంది ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఏమి చూపించే మాట కోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ట్యాంక్ సిండ్రోమ్ డిసీజ్ అనేది ఎలా అక్కడ అవుతుంది అంటే టోటల్ ఆల్కినిటీ అనేది జీరో ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్నా లేకపోతే పిహెచ్ అనేది లెస్ దాన్ సిక్స్ ఉన్నా లేకపోతే హై టోటల్ అమోనియా నైట్రోజన్ వల్ల ఈ ఓల్ ట్యాంక్ సిండ్రోమ్ డిసీజ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది బిహేవియల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి లతార్జీగా ఉంటే లేజీగా ఉంటే పూర్ ఎప్పుడెట్ నుంచి చూపిస్తాం అనమాట ఫిజికల్ సైన్స్ ఏమి ఉండదు ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఉండదు క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ lack of mineral disease అనేది ఎలా కాజ్ అవుతుంది అంటే టోటల్ హార్డ్నెస్ అనేది లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉన్న లేకపోతే డిస్టిల్ వాటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ మినరల్ డిసీజ్ అనేది ఫిషెస్లో అక్కడ అవుతుంది అప్పుడు ఫిషెస్ అనేవి ఎటువంటి బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తే అంటే సడన్గా డెత్ అనేది జరుగుతుంది ఫిజికల్ సైన్స్ ఏమీ ఉండదు ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఉండదు క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లోరైన్ టాక్సిటీ అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే క్లోరిన్ని వాటర్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామో అప్పుడు ఈ క్లోరిన్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది మనం బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్లో ఎక్యూట్లో సడన్ డెత్ చూస్తాము క్రోనిక్ లో అవి లేజీగా ఉంటాయి ఫిషెస్ అనేవి ఇరిటేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఇరిటేషన్ చూపిస్తే నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ లో ఎక్యూట్ లో నన్ ఏమి చూ ఏమి చూడం అనమాట క్రోనిక్ లో ఎక్సెస్ గా మ్యూకస్ సెక్రీట్ అవుతుంది క్లౌడీ ఐస్ చూస్తాము గిల్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది లేకపోతే నెక్రోజ్ లో అవుతుంది ఎక్యూట్ మోటాలిటీ లో మనం కెటాస్ట్రాఫిక్ మోటాలిటీ చూస్తాము అంటే నెత్తింగ్ బా సడన్ మోటాలిటీ చూస్తాము క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిసీజ్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ ప్రాబ్లమ్ డిటెక్టబుల్ హెచ్టుఎస్ బిహేవియల్ సైన్స్ ఎక్యూట్ సడన్ డెత్ క్రోనిక్ లెథార్జీ పూర్ ఎపిటెట్ ఫిజికల్ సైన్స్ నన్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ కెటాస్ట్రోఫిక్ మోటాలిటీ క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఆన్ గోయింగ్ ఈ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది ఎలా అవద్దు అంట ఎలా అవద్ది అంటే ఎప్పుడైతే హెచ్టుఎస్ అనేది డిటెక్టబుల్ అయిందో అప్పుడు హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అప్పుడు ఫిషెస్ అనే ఎటువంటి బిహేవియల్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే ఎక్యూట్ అయితే సడన్గా డెత్ అనేది జరుగుతుంది క్రోనిక్ లైతే ఫిషెస్ అనేది లేజీగా ఉంటాయి పూర్ ఎప్పుడేట్ ఆ గ్రోత్ని చూపిస్తాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఏమి చూడము ఎక్యూట్ మోటాలిటీ అండ్ నథింగ్ బట్ సడన్ మోటాలిటీ చూస్తాము క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట నెక్స్ట్ కాపర్ టాక్సిటీ నెక్స్ట్ డిసీజ్ కాపర్ టాక్సిటీ డిసీజ్ ప్రాబ్లమ్ సీ టూ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ టూ ఎంజీ పర్ లీటర్ లో ఆల్కిటీ బిహేవియల్ సైన్స్ సడన్ డెత్ ఫిజికల్ సైన్స్ నన్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ కెటాస్ట్రాఫిక్ మోటాలిటీ క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఆన్ గోయింగ్ ఇక్కడ ఈ కాపర్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది ఎందువల్ల అక్కడ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే సీయు టూ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ టూ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉందో లో ఆల్కినిటీ ఉందో అప్పుడు ఈ కాపర్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తే అంటే సడన్ డెత్ అనేది చూపిస్తే ఫిజికల్ సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండదు సడన్గా మోటాలిటీ జరుగుతుంది క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ జింక్ టాక్సిసిటీ నెక్స్ట్ డిసీజ్ జింక్ టాక్సిటీ ప్రాబ్లమ్ కాయిన్స్ ఇన్ ఎగ్జిబిట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎస్డిక్ పిహెచ్ బిహేవియల్ సైన్స్ లెథార్జీ ఎనరోక్సియా ఫిజికల్ సైన్స్ నన్ ఎన్లార్జ్ అబ్డోమన్ కాయిన్స్ ఇన్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ట్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ నాట్ యూజువల్లీ క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఎస్ 
ఇక్కడ ఈ జిక్ టాక్సిడ్ డిసీజ్ అనేది ఎందువల్ల అక్కడ అవుతుందంటే కాయిన్స్ అండ్ ఎగ్జిబి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వల్ల కానీ ఎస్జిక్ పిహెచ్ వల్ల కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ని యూస్ చేస్తాం అన్నమాట ఎందుకని ఈ జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఆల్గీ సైడ్స్ కింద ఉపయోగపడతాయి నథింగ్ బట్ ఆల్గల్ ఒక గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఈ జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఆల్గీ సైడ్స్ కింద యూస్ చేస్తారు ఆల్గల్ గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేస్తామన్నమాట ఎప్పుడైతే మనం ఈ కాయిన్స్ అనేవి యూస్ చేయడం వల్ల ఈ కాయిన్స్ ఎగ్జిబి స్టీల్ స్టీల్ వల్ల ఎస్జిక్ పిహెచ్ వల్ల ఈ జింక్ టాక్సిక్ డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి లేజీగా ఉంటాయి ఈటింగ్ డిజార్డర్ నుంచి చూపిస్తాయి అన్నమాట అనరోక్సిజన్ అథింగ్ బట్ ఈటింగ్ డిజార్డర్ నుంచి చూపిస్తాయి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు కానీ అబ్డోమన్ అనేది అల్లాజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎందువల్ల అంటే కాయిన్స్ అనేవి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్యాక్ ట్రాక్లో ఉండడం వల్ల అబ్డమ్ అనేది ఎల్లాజ్ అయిపోతుంది ఎక్యూట్ మోటాలిటీ అనేది యూజువల్గా ఉండదు క్రోనిక్ మోటాలిటీ చూస్తాం అన్నమాట ఈ జింక్ జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ అనేవి నథింగ్ బట్ ఆల్గీ సైడ్స్ అనమాట అంటే ఆల్గల్ గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ స్ట్రే వోల్టేజ్ డిసీజ్ అనేది ఎందుకో ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ మెకానికల్ ప్రాబ్లం వల్ల స్ట్రే వోల్టేజ్ అనే డిసీజ్ అక్కడ అవుతుంది బిహేవియర్ సైన్స్ వచ్చి ఇరిటేషన్ మోటాలిటీ అంటే ఫిషెస్ అనేవి ఇరిటేట్ అవుతాయి మోటాలిటీని చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చరికి బ్రోకన్ బ్యాక్ చూస్తాము నెక్స్ట్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఉంటుంది క్రోనిక్ మోటాలిటీ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది ఎలా కాజ్ అయింది అంటే హెస్టూఎస్ కనుక డిటెక్టబుల్ చేస్తే కనుక హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి ఎటువంటి బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే ఎక్యూట్లో సడన్గా డెత్ అని జరుగుతుంది క్రోనిక్లో అయితే లేజీగా పూర్ గ్రోత్ చూస్తాము ఫిజికల్ సైన్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఏమి చూడము ఎక్యూట్ మోటాలిటీలో సడన్ మోటాలిటీ చూస్తాము క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ అనమాట కాపర్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది ఎలా అక్కడ అవుతుంది అంటే సీ టూ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ టూ ఎంజి పర్ లీటర్ ఆర్ లో ఆల్కినిటీ వల్ల ఈ కాపర్ టాక్సిటీ టాక్సిటీ అనేది డిసీజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫిషెస్ అనేవి సడన్గా డెత్ అయిపోతాయి ఫిజికల్ సైన్స్ ఏమి చూడము సడన్గా మోటాలిటీ అని జరుగుతుంది క్రోనిక్ మోటాలిటీ అనేది ఆన్ గోయింగ్ అనమాట ఈ జింక్ టాక్సిటీ అనేది ఎందువల్ల అక్కడ అవుతుంది అంటే ఈ డిసీజ్ జింక్ టాక్సిటీ డిసీజ్ అనేది ఎందువల్ల అక్కడ అవుతుంది అంటే కాయిన్స్ అండ్ ఎగ్జిబి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వల్ల అండ్ ఎస్జిక్ పిహెచ్ వల్ల ఫిషెస్ అని ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తాయి అంటే లతాజీగా ఉంటాయి లేజీగా ఉంటాయి ఈటింగ్ డిజార్డర్ని చూపిస్తాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఏమీ ఉండదు అబ్డోమ్ అనేది ఎలాజ్ అవుద్ది ఎందువల్ల అంటే ఈ గ్యాస్ ఇంట్రెస్టైన్ ట్రాక్లో ఈ కాయిన్స్ ఉండడం వల్ల అబ్డమ్ అనేది ఎలా చదువుతుంది జనరల్గా జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ మనం ఆల్గే సైడ్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం నథింగ్ బట్ ఆల్గే గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ జింక్ కోటెడ్ కాయిన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఏ మోటాలిటీ అనేది యూజువల్గా చూడము క్రోనిక్ మోటాలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్ట్రే వోల్టేజ్లో ఎలా స్ట్రే వోల్టేజ్ డిసీజ్ అనేది ఎలా అక్కడ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ వల్ల కానీ మెకానికల్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ బిహేవియర్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఇరిటేషన్ ఫిషెస్ అనేవి ఇరిటేట్ అయిపోతాయి మోటాలిటీని చూపిస్తాయి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చి బ్రోకన్ బ్యాక్ అంటే బ్రోకన్ బ్యాక్ చూస్తాము నెక్స్ట్ ఎక్యూట్ మోటాలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రోనిక్ మోటాలిటీ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట థ్యాంక్